you again with the new lecture on parts of speech and might be the second last or last one. That is articles. <coughs> articles are the determiners that may indicate the specificity of reference of a noun phrase. Kisi bhi noun phrase mein hawala dene ke liye, reference dene ke liye, kisi maksoos maane mein usko identify karta hai, usse indicate karta hai. A, N or D, ye angrezi zubaan mein, English language ke andar, ye articles hai. In mein, indefinite articles or definite articles. Indefinite articles, A or N, or indefinite or definite articles mein, the. <coughs> indefinite mein, A or N or definite mein, the. Sab se pahle hum discuss karenge, A or N ko. Aapne chhoti classes mein padha tha, teachers ne padhaya aapko, ki tamam bo alfaz, jo vowel haroof se start hoon. Vowels mean A, E, I, O, U. Vowel haroof se start hoonne wale alfaz jo hai, unse pahle N lagana hai, aur baki sab se pahle A lagana hai. लेकिन थोड़ा सा उस चीज को और मॉडिफाई कर देता हूं ज्यादा बेहतर अंदाज में कि बहुत सारी जगहों पे हम देखते हैं कि वावल हरूफ से स्टार्ट होने वाले अल्फाज के लिए भी हम एन नहीं लगाते ए लगाते हैं मसलन आपने पढ़ा एन एप्पल एन एलिफेंट एन इंक पॉट एन ऑरेंज एन अम्ब्रेला ए ई आई ओ यू ये सब के सब वावल से स्टार्ट होने वाले अल्फाज हैं लेकिन साथ ही इस तरफ देखिए कि उर्दू में मैंने जब एप्पल एलिफेंट इंक पॉट ऑरेंज और अम्ब्रेला लिखा तो इसको अलिफ इसमें मुश्तरक है इसमें अलिफ की आवाज़ जो थी वो स्टार्टिंग साउंड जो है वो अलिफ के साथ है बस हम कह सकते हैं कि अलिफ की आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज से पहले एन लगाएं अलिफ की आवाज़ से शुरू होने वाले अल्फाज से पहले एन लगाएं फॉर एग्जाम्पल ही इज एन ऑनेस्ट मैन अब ये ऑनेस्ट एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड अलिफ की आ रही है तो इसलिए ऑनेस्ट मैन से पहले हमने ही इज एन ऑनेस्ट मैन लगाया ही हैज आ वन हंड्रेड रुपी नोट अब वन ओ एन ई वावल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड वाव की दे रहा है वन इसलिए हमने उससे पहले ए लगाया ही हैज आ वन हंड्रेड रुपी नोट ही इज आ यूरोपियन सिटीजन यूरोपियन भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ई यू आर ओ पी ई ए एन तो यूरोपियन की साउंड ये की है यूरोपियन स्टार्टिंग साउंड ये इसलिए ही इज अ यूरोपियन सिटीजन ही इज एन एम ए अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट है एम लेकिन आवाज अलिफ से स्टार्ट हुई इसलिए हमने उससे पहले एन लगाया ही इज एन एम ए इन उर्दू अब देखिए स्टूडेंट्स के आर्टिकल्स में ए और एन ये दोनों आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जब आप ये कंसीडर करेंगे कि एन कहाँ लगना है और ए कहाँ लगना है तो स्पेसिफाई हुआ कि अलिफ की आवाज़ से स्टार्ट होने वाले अल्फाज से पहले हम एन लगा सकते हैं उनको सिंगुलर फॉर्म में शो करने के लिए थैंक यू